Amados hermanos, paz de Cristo, praise the Lord, EPA Church. Es un grande honor una vez más poder venir a sus casas para poder traer el mensaje de la palabra de Dios. I am so honored to be able to come into your homes and to bring the living word of God. Antes de continuar con el estudio de esta tarde, vamos a dar los anuncios. We're going to give uh, brief uh, Announcements right now. Y lo que queremos decir, mis hermanos, el ayuno de la iglesia, our fast continues. Escoja un día de la semana, dos días, tres días. You choose the day of the week that you are going to fast. Ask your family, your spouse to join you. Dígale a su esposa, su esposo, sus hijos que uh, se junten con usted para este ayuno. Recuerde que cada viernes, every Friday, continúa la cadena de oración. 24-hour prayer chain every Friday. Praise God. We start on Thursday night at midnight. Cada jueves en la noche, a medianoche, da apertura la cadena de oración. Gloria a Dios también. Este viernes, el día 17, this Friday, which is April 17th, we're having a great Junior service, vamos a tener un culto de juniors muy dinámico y uh, para el día de mañana, by tomorrow, por favor ya manden los videos de sus juniors a nuestra hermana Abby. Send the videos of your children, of your juniors by tomorrow, praise God, and uh, her email address is right here, aquí está su correo electrónico, gloria a Dios. Vamos a abrir nuestro corazón a la palabra de Dios. Let's open up our heart to the word of God. I'm very excited for what God is going to give us today. Estoy muy motivado por la palabra que Dios nos va a hablar en este día. Estamos continuando con el tema sobre la batalla de la mente. We're continuing today with the title or the subject of the battle of the mind. Vamos a orar, Padre, una vez más. Venimos delante de tu presencia, Lord. It's an honor to come before your presence, God, and to open up our hearts, God, to your word. Habla a nuestra vida. Speak to us today, God. God, we need to hear your word, God, in days like today. En tiempos como ahora, Señor, necesitamos tu palabra. Habla, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 10, 2 Corinthians, chapter number 10, verso 3 al verso 5. Verse 3 to verse number 5. Follow with me in English. Open your Bible. El apóstol Pablo, pues aunque andamos en la carne, Paul tells us, though we walk in the flesh, no militamos según la carne. Our battle is not against flesh and blood, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Paul tells us that the weapons of our warfare. They're not carnal, but they're mighty in God to the pulling down of strongholds. Derribando argumentos, es decir, pensamientos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Paul tells us that we cast down, we bring down, praise God, every high thought that wants to exalt itself above the knowledge of God. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Paul tells us that we need to bring into captivity every thought that wants to exalt itself above, above God. Amén. En esta escritura, el apóstol Pablo nos revela, escuche, la naturaleza de nuestra batalla. Paul gives us uh, uh, the nature of our battle. Y Pablo nos dice que no es una batalla física. It is not a physical battle. Es una batalla espiritual. My brothers and my sisters, we are in a spiritual battle. Estamos en una batalla, en una milicia espiritual. Pablo también nos revela que nuestras armas, Paul reveals to us that the weapons of our warfare, Pablo nos dice que las armas de esta milicia no son carnales. They are not carnal. Son armas espirituales. These are spiritual weapons, praise God. Dicho apóstol también nos revela 
que el campo de batalla, Paul reveals to us in this scripture that the place of battle, el lugar de nuestra batalla, amados hermanos, está en nuestra mente. El lugar de batalla, el campo de batalla donde la batalla se pelea es en nuestra mente. Paul reveals to us that the place or the battlefield, praise God, it's in our mind. En nuestra manera de pensar. Hear me. Paul reveals to us that the battleground, it's in the way we think. En la manera que nosotros pensamos. Y quiero que me escuche. Uh, uh, he tomado uh, estos días. I have taken these days para hablar sobre este tema. Porque muchos cristianos, many Christians, don't understand the nature Muchos cristianos no entienden, escuche, la naturaleza de esta batalla. They don't understand the nature y tampoco no entienden que el campo de batalla es nuestra mente. Many Christians, they don't understand that the battlefield of this warfare, it's in our mind. En nuestra manera de pensar. Y el enemigo, mis hermanos, Uh, uh, dice la palabra de Dios, Dios dijo, mi pueblo perece, my people perish, por falta de, ahora no dice que mi pueblo perece por el enemigo. The Bible doesn't say that my, that my people perish because of the devil. No, mi, mi pueblo perece porque le faltó entendimiento. Entendimiento. God said my people perish for the lack of knowledge, the lack of understanding. Dios, amados hermanos, quiere que su pueblo sea un pueblo entendido, entendido en su palabra, entendido en sus propósitos, entendido en el, en el plan, en, en el plan de Dios para nosotros. God wants his people, his church, hear me, to be, to be a people that, 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 that is informed, knowledgeable, knowledgeable in the word of God. Knowledgeable, hear me, in God's plan for our life. Mire como dice la escritura en Proverbios 23, verso 7. Look at Proverbs, Proverbs 23, 7. Porque cual es su pensamiento en su corazón. Mire nomás. Conforme lo que el hombre piensa en su corazón, dice la escritura, tal es él. Wow. We are the product, hear me, of our thoughts. Here in Proverbs 23, verse number seven, the Bible clearly tells us that according to how we think in our heart, that is how we are going to be. Una pregunta, amado hermano, mi hermana, ¿verdad? ¿Cuáles son los pensamientos que nosotros pensamos? What are the thoughts that we think? Estoy hablando pensamientos, ¿verdad? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo piensa usted de su persona? How do you think about yourself. Porque esto determina, amados hermanos, eso determina, ¿verdad?, nuestra manera de vivir. Si tenemos nosotros un bajo estima personal, if we have a self, uh, 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 a self-esteem that's so low, and, 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 y, y pensamos, bueno, pues es que, pues, no soy inteligente, no, 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 no tengo estas cosas, soy pobre. No, mi hermano, no, no, no debemos pensar de esa manera. Dice la palabra de Dios que los pensamientos que Dios tiene para nosotros, es decir, los planes que Dios tiene para nosotros, son pensamientos de bien, son pensamientos de paz, son pensamientos de prosperidad, God's plan for our life. The Bible says that the thoughts that God has for us, the plans that God has for our life, they are plans of goodness and prosperity and of peace. Dios tiene un plan específico, escuche, de prosperidad, de bendición para su pueblo, para su iglesia. God has a plan of peace and of, and of prosperity, hear me, for his church. Aún en este tiempo que estamos pasando por esta crisis, 
Even in this time of crisis, hear me. ¿Qué dice el Señor? Los cielos y la tierra pasarán. Heaven and earth will pass away. Pero Dios dice, mi palabra no pasará. My word shall not pass away. Lo que Dios, amados hermanos, escuche, ha determinado para su vida. Gloria a Dios. La palabra que Dios nos dio para el año 2020. Canastas llenas, amados hermanos. Ah, ah, ah. El plan de Dios no ha cambiado. God's plan for our church, EPA, for 2020. God promised to give us full baskets. Hear me. This coronavirus is not changing. It's not altering God's plan. Esta virus, amados hermanos, esta pandemia no va a cambiar la palabra de Dios. Dios no va a cambiar sus planes para nosotros. God is not going to change his plans for our life. Esta pandemia, mis hermanos, solamente está confirmando. It is confirming. Confirma la palabra de Dios. Cristo dijo, es necesario, es necesario que todas estas cosas acontezcan y aún no es el fin. Jesus said in Matthew chapter 24 that it was necessary that all these things come to pass. And Jesus said, it's not the end. Nosotros como pueblo de Dios, amados hermanos, delante de todo esto que está sucediendo, mis hermanos, debemos gozarnos. We need to rejoice in the Lord right now in the midst of all these things. Why? Because look, the word of God is being fulfilled. La palabra de Dios se está cumpliendo al pie de la letra. Gloria a Dios. Dios es fiel a su palabra. Allí en su casa dé un gloria a Dios. Levante sus manos y alábele por su palabra. Gloria a Dios. Amén. Ahora vamos a mirar fortalezas mentales. Let's examine what are uh, uh, mental strongholds. Una fortaleza mental es una manera de pensar. You see, a mental stronghold, it is a way of thinking. Hay estructuras mentales. Amen. There are, 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 are mental structures que nosotros hemos fabricado en nuestra mente. There are mental structures that we have fabricated in our mind. La cual está, escuche, en contra la palabra de Dios. Está en contra, verdad, del propósito de Dios para su vida, para su vida. You see, a mental stronghold, uh, 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 it's going to always be, hear me, against the word of God, against what God has ordained for your life. Pablo usa esta ilustración para decirnos que el propósito del enemigo. Paul tells us that the only purpose of the enemy is de cautivar nuestra mente y construir fortalezas mentales en nuestra mente. Es decir, el enemigo cautiva nuestra mente. Satan wants to captivate our mind and he wants to program our mind to think completely contrary to the word of God. El enemigo quiere cautivar nuestra mente y quiere hacer que nuestra mente escuche, piense completamente opuesto, contrario a la palabra de Dios. Gloria a Dios, pueblo de Dios. Amén. Vamos a mirar Isaías. Let's look at Isaiah 55. Isaías 55, verso 7 al verso 9. Let's look at Isaiah 55, verses 7 through verse number 9. Deje el impío su camino. Isaiah tells us, let the wicked man leave his ways. Y el hombre inicuo sus pensamientos. Wow. Miren nomás. El hombre pecador deje su manera de pensar. Ahora, ¿qué, qué, qué es lo que estamos mirando? El enemigo ha, tomi, ha tomado dominio sobre esa mente. The enemy has taken uh, 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 authority over that mind. And, and Isaiah is telling us that the sinner man needs to change his way of thinking. Y mire como dice, vuélvase a Jehová. Let him turn back to God. Ahora, ¿qué sucede cuando regresamos a Dios? Dios cambia nuestra manera de, de pensar. God changes our way of thinking. 
Ya no pensamos de una manera negativa. We don't think no more negatively. Ahora podemos entender los pensamientos de Dios. Now we can understand the plan of God, God's thoughts for us. El cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Wow. You see, the prophet Isaiah is telling the wicked man to turn to God. And God will be great in mercy. And God will forgive. Ahora, ¿por, por, ¿por qué nos habla el profeta Isaías de esta manera? ¿Verdad? Nos habla, ¿verdad?, de lo que es el arrepentimiento y nos habla sobre el perdón. Porque el enemigo, escuche, ¿verdad? Él es el, el maestro. Él es el. Él, él, él se, se, uh, se empodera y comienza a acusar. You see, Satan, he loves to accuse the saints. Pero aquí Isaías nos está hablando, escuche, del perdón que Dios nos da. Verso 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Wow. The prophet Isaiah is telling us that God's thoughts are not like our thoughts. Los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos grandes. God has a great plan, my brother, my sister, for your life. Gloria a Dios. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. God's thoughts and God, God's ways are not like ours. Verso 9, verse number 9. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Listen to what God is telling us. You know, just as how high the heavens are from the earth, that's how high my ways are are so different from yours. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. God's ways are, and, and, and God's thoughts for us are much higher. You see, God thinks, Dios piensa de nosotros mejor que nosotros pensamos de nosotros mismos. You see, God thinks of you, my brother, my sister, much better sometimes than what we think about ourselves. In fact, I would say all the time. Porque no siempre, amados hermanos, pensamos bien de nosotros. A veces miramos nuestras limitaciones y nos, y nos castigamos a nosotros mismos, pero Dios dice que sus pensamientos acerca de nosotros son mucho más altos. God tells us that his thoughts are much higher than our, our thoughts. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, 2 Corinthians, chapter 10, and verse number 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Paul tells us here in this verse that we need to, we need to break, we need to cash down imaginations, thoughts, derribando argumentos, la palabra argumentos aquí, pensamientos, esos pensamientos negativos, mis hermanos, los tenemos que destruir, we need to destroy those negative thoughts, y mire cómo dice, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, we need to Bring into captivity every thought that is contrary to God's word, God's plan for our life. Take that thought, bring it captive, put it in prison. Esos pensamientos, amados hermanos, verdad, que, 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 que eres un fracaso, que tu vida, está, tu vida es un fracaso, tu vida uh, uh, no, la has desgastado. No, mi hermano. Esos malos pensamientos, tómelos, átelos, póngalos en, en, en prisiones eternas para que ya no tengan dominio sobre su mente en el nombre de Jesús. Ahora escuche, esas fortalezas tienen que ser completamente destruidas. Ahora, el problema con la psicología, you see, the problem with human psychology 
El, proble el problema con la psicología, porque mucha gente va con los psicólogos. A lot of people, they, 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 you know, they go to the psychologist. Y mire, psicólogo, uh, 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 mi vida está de esta manera porque pienso así. Es lo que le dice el psicólogo. You see, the, the psychologist is going to tell you that, see, the reason your life is the way it is is because that's how you think. And that's, okay. So, ¿qué hace el psicólogo? El psicólogo viene, the psychologist comes, ¿verdad? Él entra, escuche, él entra adentro, ¿verdad? De su mente, él mira, él mira, ¿verdad? Las estructuras, es decir, las fortalezas que usted ha fabricado en su mente, que el enemigo ha fabricado en su mente, ¿verdad? Pero la psicología humana, escuche, no tiene la habilidad. You see, human psychology does not have the ability to destroy the strongholds. Ellos no tienen la habilidad de destruir esas fortalezas. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? ¿Qué es lo que la psicología humana hace? What does human psychology do? Ellos simplemente entran y pintan. Le dan un color nuevo a esas, a esas fortalezas. All that human psychology does, they just come in and they just put a new color in the strongholds. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Verdad? La, la persona no cambia. El pecado continúa en su vida. You see, the person never changes. La persona nunca cambia. Amén. Ahora escuche, si las fortalezas no son destruidas, es decir, la enfermedad del de pecado, ¿verdad? Las síntomas van a continuar. If the strongholds are not destroyed, you see, God has given us power. Dios nos ha dado, amados hermanos, poder. ¿Qué dice la Escritura? Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. The Bible says that God has not given us a spirit of fear. Dios nos ha dado poder. God has given us power. Y que dice dominio propio. God has given us a sound mind. Cuando dice que Dios nos ha dado poder. When the Bible says that God has given us power. What does that mean? Usted tiene poder. Usted tiene autoridad para poder entrar. Para usted poder destruir esas fortalezas en el nombre de Jesús. You have the power to destroy, to change, to get rid of those strongholds in your mind. Y Dios nos da una mente nueva. Ahora, las fortalezas, amados hermanos, si nosotros no las destruimos, if we don't destroy them, Escuche, ¿verdad? Entonces el temor, el temor entonces se convierte, ¿verdad? En una inferioridad. You see, if we don't destroy the stronghold of fear, now it's going gonna, it's gonna to become an infer inferiority in us. Una inferioridad. Entonces el orgullo se convierte en lujuria. Pride, pride will turn into lust. ¿Verdad? Una persona mentirosa, una, una persona, ¿verdad? Que no habla la, la verdad, se convierte en un ladrón, en un bandido. Amen. Now, you know, from a lifestyle of lying. Okay, now cheating. Okay, you become a thief now. El cigarro, el alcoholismo, ¿verdad? Ahora lo que es drogadicción. Okay, so now from, from, from uh, uh, smoking, from uh, uh, drinking, hear me. Now you, come, now, now you become an alcoholic, you become addicted to drugs. What am I saying? ¿Qué estoy diciendo? ¿Verdad? Estas fortalezas van tomando dominio, dominio, dominio. These strongholds, hear me, they get bigger and bigger and stronger and stronger. Y se forman en hábitos. They become habits. Se forman, amados hermanos, ¿verdad? En, 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 en adicciones. They become addictions. Paz de Cristo, amados hermanos. Amén. Ahora, todas las fortalezas necesitan ser destruidas de la misma manera que fueron construidas. Ladrillo por ladrillo. You see, every stronghold needs to be destroyed in the same way that they were that they were constructed in our mind. Block by block, 
brick by brick. Dichas fortalezas son el efecto, escuche, de mala información, mentiras del enemigo que nosotros, amados hermanos, hemos procesado en nuestra mente. You see these strongholds, they, 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 they get fabricated, okay, out of just, out of, out of lies that we have allowed the enemy to speak into our mind, to bring into our mind. Ahora, el primer paso para destruir las fortalezas es cerrar nuestra puerta. Cerrar la puerta, amados hermanos, de nuestra mente a esta mala información. You see, the very first thing that we need to do, lo primero que tenemos que hacer, the first thing that we need to do, we need to close the door to the enemy. Necesitamos cerrar la puerta. We need to close the door so that the enemy can no more bring that information, that negative information into our mind. ¿Verdad? Esa información que el enemigo trae a nuestra mente. Pura mentira. Pura mentira del enemigo. We need to close the door so, so, so that the enemy will no longer be able to bring uh, 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 those that negative thinking into our mind. Ahora quiero que me escuche, por favor. ¿Cómo es que el enemigo? How is it that Satan? How is it that the enemy? ¿Cómo es que el enemigo, verdad? Trae esos pensamientos negativos a nuestra mente. ¿Cuáles son las puertas? What are the doors to our mind? Escuche nuestra vista. What we see. Nuestra vista. Otra puerta, mis hermanos, ¿verdad? Nuestros oídos, our hearing, son puertas. Escúcheme, por favor, el olfato, el olfato, el olfato. Sometimes our smell can become an open door. Let me give you an example. Quiero darle un ejemplo. Uh, uh, me, me decía, me decía un joven, a young person was telling me, que fue al parque, he went to the park and he smelled marijuana. Me dijo este joven, ¿verdad?, que fue al parque y alguien por allá estaba fumando marihuana y él, él olió y se recordó de la marihuana y, y, y le vino la tentación y fue y compró marihuana. ¿Por qué? Porque el olfato, el olfato puede ser una puerta a la tentación. You see, this young person was telling me that he went to the park and somebody was smoking pot, weed, whatever, marijuana, and he smelled it and it reminded him Of, of, of when he was smoking pot and weed or whatever, and he went and he bought weed. Amen. Because see, your smell can be an open door. Los cinco sentidos, el tocar. Mucho cuidado con el toque. Be very careful with touching. Cuidado con el toque. ¿Verdad? También el sabor. Lo que nosotros dejamos entrar a nuestra boca. Whatever you allow, hear me, to come into your mouth. Una pregunta, amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros estamos mirando? What is it that we see? What are we watching? Ahora que estamos en casa, to, today that we are at home, mucho cuidado con la televisión, amados hermanos. Be careful with the television. Cuidado también con YouTube. Be very careful with YouTube. Cuidado con todo lo que estamos ahorita, ¿verdad? Uh, mirando por YouTube. So much conspiracy about the coronavirus. And mucho cuidado. We need to be very careful. Amen. Escúcheme, por favor. Amen. En los Estados Unidos, la mayoría de las personas, dicen los expertos, the experts say that in America, in the United States, the majority of people, Mira de cuatro a cinco horas de televisión cada día. Wow. The experts say that most people watch from four to five hours of television every day. Imagine that. Every day. Ahora, esta cantidad, amados hermanos, ¿verdad? Uh, 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 es un promedio de dos meses de pura televisión, dos meses de pura televisión, todo un año. Imagínese. Imagine. If you're spending four to five hours 
a day watching television, that means that in a whole year, you've watched two months of television. Tenemos 12 meses en un año. We have 12 months in the year. Imagínese, en todo un año, dos meses mirando televisión. Ayúdanos, Señor. Help us, God. Imagine two months in the year just sitting there watching TV. Ahora, dicen los expertos, the statistics say, si uno, si uno mira cuatro a cinco horas de televisión to, todos los días, if you're watching four to five hours of TV every day, cuando usted llega a la edad de 65 años de edad, when you've reached the year of, of you know, you're 65 years of age, Usted ha, ha mirado nueve años de televisión. Imagine that. You've watched nine whole years of television. Wow. Miren lo más amados hermanos, ¿verdad? Las trampas del enemigo. Imagínese usted, amado hermano, ¿verdad? Lo que uno ha perdido. Nueve años de vida. ¿verdad? Usted puede tener un doctorado. You can have a doctor degree in, in nine years. Imagínese. You can become an attorney. Six years, seven years. Usted puede ser un, 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 un licenciado. El tiempo, amados hermanos, que se malgasta. El tiempo que se malgasta. Dicen los expertos que un niño... En Estados Unidos, mira entre cuatro a seis horas de televisión todos los días. The experts say that a child today in America watches anywhere from six to, uh, from four to six hours of television every day. Vamos a mirar cuáles son los efectos de la televisión. Let's look at the effects of television. Amén. Dicen los expertos, una persona que mira televisión, ¿verdad? Que pasa mucho tiempo mirando la televisión. La televisión afecta su carácter. You see, watching television, movies, it affects your, your, your character, your attitude. ¿Por qué? Las ventanas de los ojos. Las ventanas del corazón están abiertas. The, the, you've opened up the windows, the doors to your heart. Dicen los expertos, ¿verdad?, son personas más corajudas. People that spend time like that watching television, watching movies, they're much more susceptible to be angry. Son personas más violentas. They're much more susceptible, hear me, to be violent. Son personas, ¿verdad?, que son más propensas a la mentira. They're people that are, 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 are much more uh, 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 given to lying. Lying, son más aptos para robar. <laughs> They're more suitable, hear me, to steal. Escuche, son personas, escuche, más propensas a estar sobrepeso. They're more, more suitable, hear me, to be obese, overweight. Estar sentados cuatro o cinco horas mirando televisión, comiendo solamente. Son más propensas las personas para mirar o es decir, para caer en depresión. They're much more suitable to fall into depression. ¿Qué es lo que estamos escuchando? What is it that we are hearing? Los expertos, amados hermanos, dicen, The experts say, la razón que hoy en día muchos, muchos uh, adolescentes, many uh, children that reach adoles uh, uh, la edad de la adolescencia, they become adolescents, dicen los expertos, ¿verdad? Que ya para ese tiempo, ¿verdad? Por tanta televisión, because they watch so much TV, y por tanta música, they, so much worldly music, hard rock music, esa música, ¿verdad?, uh, Uh, de, 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 de hard rock o rap music, ¿verdad? Que tiene, que tiene uh, el, un mensaje negativo, 
you know, music, rap music, rap music uh, that has such a negative message, ¿verdad? La música, la música tiene una influencia. It has such a negative influence uh, uh, en la manera que los niños piensan. Y es por eso que hay muchos niños que se han quitado la vida. So many young people have taken away their life. They've committed suicide. Son propensos, escuche, a la depresión. They're, 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 they're very uh, uh, given to depression. Amén. Escuche. Uh, uh, su, su, su manera de pensar de ellos mismos, su identidad. Cuestionan su identidad. No saben si son hombre o mujer. Y, y dicen los expertos, los psicólogos, ¿verdad? Que mucho de esto tiene que ver con la música que están escuchando y con las películas que están ellos mirando. Vamos a mirar Santiago. Let's look at James chapter 4. Let's look at James chapter 4 and verse number 4. Y yo creo que usted mire la, uh, uh, las palabras que Santiago usa aquí. Mire cómo dice Santiago. Adúlteros y adúlteras. Wow. Muy pesado, muy fuerte. James says, you ad adulteress. Aquí está hablando de un adulterio espiritual. He's talking about spiritual adultery. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. James tells us that, you know, don't we know that If we become a friend of the world, we become an enemy of God. Cualquiera pues que quisiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. James tells us that if we become a friend of this world, we become an enemy of God. Ahora, ¿por qué es que Santiago usa verdad, uh, 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 esa comparación verdad, de adúlteros? ¿Verdad? Porque mire, ahora estamos casados con Cristo. You see, James tells us that, that you know, why does he use the phrase uh, uh, adulterous? Because see, we're married now to Christ. Estamos casados con Cristo. Entonces, no podemos nosotros ser fieles a, a, a Dios. We cannot be faithful to God, ¿verdad? Si somos amigos del mundo. We cannot be faithful to God if we, if we love this world. Necesitamos, amados hermanos, amar al Señor y no a este mundo. We need to love God and not this world. Ahora, lo primero que tenemos que determinar es con quién me voy a re relacionar. We need to determine who am I going to fellowship with. Con quién voy a estar yo en compañerismo, con Dios o con el mundo. Am I going to be in fellowship with the world or with God? Ahora, ¿quién va a influenciar mi, mi manera de pensar? Who am I going to allow to influence my way of thinking? Voy a, voy a dejar que Dios, su palabra, ¿verdad? Pueda influenciar mi mente. O voy a dejar que el mundo influencie mi mente. Am I going to allow the world to influence my mind? Hermanos padres, una pregunta. ¿A quién vamos a dejar que pueda influenciar la mente de nuestros hijos. Who are we going to allow to influence the mind of our children? Ya sea la palabra de Dios o el mundo. Are we going to allow God's word to influence our children or are we going to allow the world? Ahora tenemos que entender que todas las fortalezas que el enemigo construye en nuestra mente son el efecto de mala información, es decir, mentiras, las cuales nosotros hemos permitido. We need to understand that all the strongholds that the enemy has built in our mind, hear me, okay, uh, we've allowed the enemy to, to, to bring negative information into our mind. Dichas fortalezas tienen que ser destruidas, ¿verdad?, con la verdad de la palabra de Dios. See, these strongholds, they need to be destroyed with the truth of the word of God. Ahora, las fortalezas se construyeron por mentiras. Información negativa que nosotros permitimos que el enemigo entrara en nuestra mente. You see, these strongholds were built because of negative information. 
false information, lies of the enemy. Entonces, mis hermanos, el antídoto para esto es la palabra de, de Dios. The antidote is the word of God. Gloria a Dios. Vamos a mirar uh, San Juan capítulo 8. Let's look at John chapter 8. Vamos a mirar el verso 31 y el verso 32. Let's look at verse 31 and verse 32. Y decía Jesús a los judíos que le habían creído, es decir, sus discípulos. And Jesus said unto his disciples, Si vosotros permanecéis en mi palabra, if you abide in my word, seréis verdaderamente mis discípulos. You will truly be my disciples. Y conoceréis la verdad, and ye shall know the truth, y la verdad os hará libres. And you will know the truth, and the truth shall set you free. Ahora, ¿cómo es que un discípulo de Cristo, verdad, se da a conocer? Por la palabra de Dios. A disciple of Jesus, okay? He is known by the word of God. Ahora vamos a mirar el verso 36. Let's look at verse 36. Así que si el Hijo os libertare. Jesus said that if the Son has set you free, seréis verdaderamente libres. You will be free indeed. Ahora, vamos a mirar el poder de la palabra de Dios. Let's look at the power of the word of God. Un verdadero discípulo de Cristo es aquel que permanece en la palabra de Dios. You see, a true disciple of Jesus is one that abides in the word of God. Permanece en la palabra, o permanecer en la palabra, es tener la palabra de Dios activa en nuestro corazón. Amen. In order for us to abide in the word of God, we need to have the word of God active in our heart. Salmo 119, verso 11. Let's look at Psalms 119, verse 11. Mire lo que dijo el salmista David. I want you to notice the writings of, of David. En mi corazón he guardado tus dichos. David said, I have hidden your word in my heart. En mi corazón he guardado tu palabra para no pecar contra ti. I have kept your word in my heart that I will not sin against you. La palabra de Dios en nuestro corazón, amados hermanos, destruye todas las fortalezas y toda mentira del diablo, ¿verdad?, que el enemigo ha tratado de fabricar en nuestra mente. It's only God's word. God's word will destroy every, every, every stronghold of the enemy in our mind, in our heart. Amén. Romanos 12. Let's look at Romans chapter 12. Romanos 12. Verso 1 al verso 2. Let's look at Romans chapter 12, verses 1 and verse number 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Paul says, I beseech you, brethren, by the mercies of God, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. I want you to notice, Paul is saying, that we are to present our, our bodies a living sacrifice. Santo, agradable a Dios, holy, acceptable to God, que es vuestro culto racional. It is a reasonable service. Verso 2, no os conforméis a este siglo, be not conformed to this world, sino transformados, be ye transformed, por medio de la renovación de vuestra mente. Paul tells us that the transformation has to be in our mind. Vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. So that we can prove what is the good and acceptable will of God. Ahora escuche. Estamos hablando de la renovación de vuestra mente. We're talking about renewing our mind. Por razón que nosotros vivimos en este mundo de pecado, you see, because we live in this world of sin, nuestra mente cada día, es decir, continuamente, está siendo atacada con malos pensamientos. Amen. Every day, every day, because we live in this world of sin, the enemy bombards our mind with all these evil thoughts, unclean thoughts. Ahora, 
En el verso 2, Pablo nos dice que nuestra mente necesita una renovación. En verse number 2, Paul tells us that our mind needs to be renewed. Nuestra mente necesita, escuche, una transformación. Our mind needs to be transformed. Transformed. Ahora, en el verso 1, en verse number 1, Pablo nos dice que el proceso, Paul tells us that the process, el proceso de la renovación de nuestra mente, escuche, comienza con nuestro cuerpo físico. Muy interesante. ¿Qué dice Pablo? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. This is important. Paul tells us, I beseech you, brothers, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice Pablo? La renovación de la mente comienza con el cuerpo físico. Muy interesante. Paul is telling us that the renewing of our mind starts with our physical body. Escuche. Nuestro cuerpo físico, our physical body, every day, every day, every day, every day, cada día, cada día, cada día, nuestro cuerpo físico se está renovando. ¿En qué, en, en qué forma? How is it that our physical body every day is being renewed? Mire, Dios ha instituido, God has designed the body para que el cuerpo cada día, ¿verdad? Expulse fuera células muertas. God has designed the body so that the body every day, okay, it, 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 it cleans out, hear me, dead cells in the body. El cuerpo, ¿verdad? Las va expulsando. ¿Verdad? En nuestro cuerpo, mis hermanos físicos, cada día Dios hace que nuevas células nazcan. Y las nuevas, y las nuevas células van reemplazando las células muertas. Ahora, sin este proceso, nos vamos a morir. You see, God has designed the body that the body every day, the body every day, it reproduces new cells. Okay, and, 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 and the old cells, the body just, it gets rid of them. Ahora escuche, Dios ha diseñado el cuerpo de esta manera. God has designed the body in this way. Es algo, es algo natural que Dios instituyó. It's something natural that God instituted. Pero escúcheme por favor. La mente, mis hermanos, no trabaja de esta manera. You see, our mind does not work this way. Nosotros somos responsables, escuche, ¿verdad? Por la renovación de nuestra mente. We are responsible for the renewing of our mind. Ahora escuche, escuche. Ahora, cada día, cada día, cada día, usted y yo somos responsables por la renovación de nuestra mente. ¿Qué estamos diciendo? Los malos pensamientos los tenemos que desechar. Y tenemos que reemplazar esos malos pensamientos, escuche, ahora con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Every day, every day, every day, we're responsible for renewing our mind. And the only way to do it, hear me, it's with the word of God. Con la palabra de Dios. With the word of God. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué su what happens to the child of God? ¿Qué sucede con el Hijo de Dios, verdad? Pura televisión. Y puras películas malas y puro negativo y novelas y, y, y novelas de, de, de adulterio y amados hermanos, pura basura, pura basura. Cosas violentas, ¿verdad? Que estamos dejando que nuestra mente esté procesando. You see, if, if we just give ourselves, si damos nuestra mente, if we give ourselves to that trash and we allow that garbage to come into our mind, It's going to come into our heart and then it's going to take, it's going to take an effect in our, our life. Vamos a mirar Filipenses capítulo 4. 
Let's look at Philippians chapter 4 and verse number 8. Filipenses 4, verso número 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Paul is exhorting here, and he's telling us everything that is truthful, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, everything that is honest, todo lo justo, everything that is just, todo lo puro, everything that is pure, todo lo amable, everything that is good, todo lo que es de buen nombre, everything that's of good, of a good report. Si hay virtud alguna, if there, if there is any virtue, si algún... Si alguna alabanza, if there's any praise, mire como dice, en esto pensad. Think on these things. ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que San Pablo está diciendo? Debemos dar nuestra mente. We need to give our mind para lo verdadero, to what is truth. Para lo honesto, to what is honest. Para lo que es justo, what is just. Para lo que es puro, what is pure. Para lo que es amable, what is good. Para lo que es de buen nombre. Y Pablo dice en esto pensar. Paul tells us that we are to think on these things. Segunda de Corintios 10, 5. Second Corinthians 10. And verse number 5. Derribando argumentos. Casting down imaginations. Argumentos son, que son pensamientos. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Everything that has come into our heart that is against the knowledge of God. Paul says that we need to cast it down. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Paul tells us that we are to bring every thought that is contrary, that is unclean. We need to bring it into subjection. To the obedience of Christ. Pensamientos de celos. Pensamientos de envidia. You see those thoughts of jealousy. Those thoughts of envy. Pensamientos de ira. Pensamientos de amargura. Thoughts of a, a bitterness. Odio. Adulterio. Fornicación. Adultery. Fornication. Pornografía. Pornography. Todo mal pensamiento, necesitamos tomar los cautivos. We need to bring those thoughts into captivity to the obedience of Christ. A la obediencia de Cristo. Amados hermanos, Dios quiere darnos una mente libre. God wants to give us, hear me, a sound mind. Una mente libre, escuche, ¿verdad? De toda influencia del enemigo. Pero para ello necesitamos cuidar. Las puertas del corazón, de la mente, los ojos, los oídos. No dejar que el enemigo entre a nuestra mente. Do not allow the enemy to enter into your mind. Le invito a que levante sus manos. I'm going to ask you to raise your hands right now. Padre, en el nombre de Jesús. Lord, I surrender my mind to you. I surrender my thoughts, God, unto you, Lord. Rindo mi mente, mis pensamientos a ti, oh Dios. En este momento tomo cautivo todo pensamiento negativo. Todo pensamiento, Señor, que no te agrada a ti. God, I bring into captivity every unclean thought, every thought that is contrary to your word, God. I bring into eternal prisons right now in Jesus' name. Pongo, pongo esos pensamientos negativos, Señor, los pongo en prisiones eternas para que nunca tengan influencia sobre mi mente en el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amados hermanos de parte de mi esposa, la hermana Patty, on behalf of my wife, Sister Patty, we, we love you, les amamos mucho y estamos orando por ustedes. We are praying for you. Y les quiero dar un secreto. I'm going to give you a secret, but just don't tell Sister Patty. No le digan a mi esposa, pero mañana mi esposa cumple años. Tomorrow is Sister Patty's birthday. Don't tell her that I told you. Dios les bendiga. Mucha bendición. God bless you. We love you. If this ministry has blessed you in any way, we invite you to give with us right there where you are. There are many ways to give on your phone and online. Download the EPA Apostolic Church app on your mobile device. 
It can be downloaded for free on iOS and Android devices. On the app, select the Give tab and your amount that you desire to give. You can also text the word EPA Church to the number 77977. You will be sent a unique link where you can securely give online. To send your offering by mail, you can send it to P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Please make your checks payable to Apostolic Assembly, 